老公，我回来了。老婆回来了，快坐下休息一会儿，一会儿咱们出去吃好的。哎，这谁来咱们家了？哦，咱妈过来了。怪不得呢，我说你今天怎么这么大方，要出去吃？我平时买个包包都舍不得，原来你是要把钱都留给你妈那个老东西。小点声，妈还在屋里呢。在屋里怎么了？你看看他来，把咱们家弄得乱七八糟的，把这破烂玩意儿叫门口干什么呀？就别说了，一会儿我收拾还不行吗？我告诉你啊，今天不管是谁来借钱，一分钱都没有，你听见了吗？你又听谁说的呀？谁又管你借钱？谁又管你借钱？不借钱，那他来干嘛呀？好、哦。不会是你弟弟要结婚，又来找你要钱了吧？你这是说的什么话呀？我妈可是专门过来看咱们两个的。她来看我干嘛呀？我又没说想她。再说了，那路费那么贵，折腾那路费干什么呀？志雅呢？你说的是人话吗？怎么，我说错了吗？我告诉你啊，像你们家这种穷亲戚，以后少给我接触。娜娜，你，你。妈，怎怎么是你呀、啊？你你，啊！妈，你打我干嘛呀？娜娜，你让我说你什么好呢？要不是今天我亲眼所见、亲耳所听，我都不知道我养的闺女是这样的女儿呀！你今天算是给了妈一个响亮的耳光。妈平时是怎么教育你的？一个女人要是心坏了，别人会戳你的脊梁骨的。妈不求你大富大贵，只求你在你婆家做一个贤惠善良的媳妇儿。妈，我我知道错了，我以后再也不敢了。妈，孩子，你错的不是这件事儿。错的是你那颗心。作为一个人，要讲良心呀。当初你们结婚的时候，雪松是怎么对待你的？现在你是怎么对待他的？怎么对待他的家人的？你呀你呀，雪松，妈这里有点钱。爸的身体不太好，你拿着，给他买点营养品。妈，这个这个钱我不能拿，你就拿着吧。你要是不拿这个卡呀，说明你还在生妈的气。这个女儿，妈没教育好，这顿饭我也没脸吃了，妈就先走了。妈，你别走，我知道错了，我真的知道错了，我以后再也不这样了。是啊，妈，你也别走了，这娜娜也知道错了，一会儿我们一块领您去吃饭，好不好？转身就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲母待，千万可别忘了。阿姨你好，非本公司工作人员禁止入内。小伙子，你就行个方便吧，我是来看我儿子少会的，看完他我就走。阿姨，公司有规定，您也别为难我。李总好。好。这是怎么回事啊？你就是这家的老板啊！这是我家苹果，你快尝尝。啊，不用大娘，您来这儿是有什么事吗？跟我说就可以。我儿子就在你们这里上班，他叫少辉，他最爱吃家里的苹果，我给他拿了点儿。大娘，您都来四五趟了，他也不见你，要不你给他打个电话，或者去家里怎么办？孩子上班不能打电话，影响他工作。大娘。要不这样吧，你还是去屋里等吧。顺便啊，我帮你问问什么情况，好不好？谢谢，大宝，扶大娘进屋。好的，李总。慧儿，忙着呢。老板好，外面有个大娘，说是给他儿子送苹果的，说的是不是你啊？说的不让他来的。喂，妈，说了不让你来，不让你来的，你怎么又来了？你赶紧回去吧啊。行了行了，我忙着呢。不是啊，来我办公室一趟。
我给你算笔账。坐吧，老板，您要我算什么账啊？算我们还能陪父母多久？花儿啊，你平时的假期都是怎么安排的？睡觉、玩手机、打游戏，平时跟朋友出去玩什么的，说不准。不回家吗？我家在外地，太远了，回去一趟太麻烦。那一年有三个长假，比如五一、国庆、春节，你都不回家吗？过年有时候会回去，那五一、国庆那都是跟朋友出去玩的呀。刚才啊，你说你家是外地的，回家一趟往返要两天的时间，过春节走亲访友也要占用好几天。假设你能活到八十岁，我看你母亲的年龄也六十了吧？这样你陪父母的时间最多也就二十年了。这样算下来的话，你能陪你的父母多少天啊？两两百天。真的有两百天吗？等你结婚以后，你还要照顾你的孩子，你的假期至少要分出来一半给你的家庭。可能一年都回不了一次老家，那你还能有多少时间留给你的父母啊？不，不到一百天。现在你的父母还健康，等过完七十岁以后，都会随着时间的推移，而导致你父母的身体越来越差，视觉、听觉变差，甚至还可能卧床不起。这样，你还有耐心陪伴在你的父母身边吗？老板，我能出去一下吗？去吧。妈，妈，我知道错了。好孩子，这是妈给你带的咱们家的苹果。我们总想着努力。给父母最好的生活，却忽略了他们当下的快乐。其实，对于父母来说啊，孩子给父母一点点的关心，他们都会觉得很幸福、很开心、很快乐。老板，我想请个长假回家看看。准。我曾遇到一束光在绽放，我乘着风的翅膀。美女，钱掉了，你不用找了，是你后面那位兄弟捡到了，他正准备还给你呢。谢谢啊，谢谢、啊。兄弟，天下没有免费的午餐，不要总想着不劳而获。如果你再执迷不悟，你会失去自由的。来，我这里有些钱，你拿着，回去找个班上，好好工作。哎，你不要摘，我可不认识你，我只希望你以后做一个对社会有用的人。等到的光照在了那地上。